ஓகே இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு 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 டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் செஷனில் வந்து உங்களுக்கு நான் எல்லாத்தையும் இங்கிலீஷில் நடத்தி கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நான் உங்களுக்கு என்ன பண்ணலான்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னாக்கா தமிழில் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பார்க்குறேன் சரிங்களா ரைட் ஸோ எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அப்படின்னாக்கா ஒரு இந்த இங்கிலீஷுன்ற இந்த லாங்குவேஜை நடத்தக்கூடிய ஆசிரியர்கள் சரிங்களா இந்த இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் நடத்தக்கூடிய ஆசிரியர்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா வித்தியாசமான ஆசிரியர்கள் வித்தியாசமான அப்ரோச்சை வச்சு எந்த வித்தியாசமுமே இல்லாத மாறாத அந்த கிராமரை நடத்திட்டு இருக்காங்க இந்த ஒரு இந்த இதுதான் பிரச்சனையே சரிங்களா இந்த கிராமர் என்ன செய்யாது எப்பயுமே மாறாது நம்ம எட்டாம் கிளாஸில் படித்தோம் அதே கிராமர் தான் பத்தாம் கிளாஸ்லேயும் வருது அதே கிராமர் தான் பன்னெண்டாம் வகுப்புலேயும் வருது ஸோ ஒவ்வொரு கிளாஸஸ்லேயுமே வந்துட்டு கிராமர்லாம் மாற போகிறது இல்லை ஆனால் அதை நடத்தக்கூடிய ஆசிரியர்கள் மாறுறாங்க அந்த ஆசிரியர்கள் மாறும் பொழுது அவங்களுடைய வே ஆஃப் டீச்சிங் மாறுது அவங்களுடைய மெத்தட்ஸ் ஆஃப் டீச்சிங் மாறுது அவங்களுடைய ஷார்ட் கட் மெத்தட்ஸ் மாறுது மாறும் பொழுது நம்ம குழந்தைகளை வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரொம்ப பாதிக்கப்படுறோம் ஸோ அதனால தான் உனக்கு சொல்கிறேன் இந்த 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 கிளாஸஸ் இந்த வீடியோ கிளாஸஸை நம்ம குறிஞ்ச ஸ்கூல் குறிஞ்சி ஸ்கூல் ஆஃபர் பண்ணக்கூடிய இந்த யூடியூப் கிளாஸை இங்கிலீஷ் கிளாஸஸ் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பெஸ்ட் பிளாட்ஃபார்மாக யூஸ் பண்ணி நீங்கள் எல்லாருமே உங்கள் லைஃப் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் பயன்படுத்திக்கணும் அப்படின்றது தான் என்னுடைய ஆசை ஓகே சரி இப்போ இங்கிலீஷ் கிராமர் அப்படின்னா என்னன்றதை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா ஒரு மூணு வகையான கேள்விகளை நம்மளே கேட்டுக்கணும் சரிங்களா இந்த கேள்விகளை நம்ம கேட்கும் பொழுது இந்த கேள்விகளுக்கு விடை தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னாலே நீங்கள் டெஃபினட்டாக வந்துட்டு ஒரு ஃபுல் ஃபோர்ஸாகவே நீங்கள் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்க இந்த கிராமரை படிக்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க சரியா த மொதல் கொஸ்டின் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ஏன் வந்து இந்த இங்கிலீஷ் கிராமரை நம்ம படிக்கணும் ஜென்ரலாக ஒரு ஒரு மாணவன்ட்டு நம்ம கேட்டோம் அப்படின்னாக்கா ஏங்கண்ணு நம்ம வந்து இங்கிலீஷ் கிராமர் படிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டோம்னா அந்த குழந்தை வந்து என்ன தரமாக சொல்லும் இங்கிலீஷ் கிராமர் படித்தோம்னா க தப்பு இல்லாமல் எழுதலாம் சரிங்களா மிஸ்டேக்ஸ் இல்லாமல் நம்ம வந்து ரைட்டிங் ஸ்கில்ல வந்து டெவலப் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஏன் எப்படின்னாக்கா ஒரு மாணவன் ஒரு மாணவி வந்து வகுப்பறையில் வந்து என்ன மாதிரியான ட்ரைனிங் வந்து கொடுக்கப்படுறான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராமர் நடத்தும் பொழுது மார்க்கை ஸ்கோர் பண்ணணுன்ற ஒரு ஆங்கிள்லேயே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா டீச்சர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வந்து ட்ரைன் அப் பண்ணுறாங்க அப்போ குழந்தைக்கு வந்து என்ன புரிய மாட்டேங்குது அப்படின்னாக்கா இந்த கிராமரை வந்து நம்ம கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா அந்த கிராமரை வச்சு பேசலான்ற ஒரு கான்செப்டே அவங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்குது நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து நம்ம கேட்குறோம் எப்படி எப்படா கண்ணி இங்கிலீஷில் பேசுகிற இல்லை எப்படா கண்ணி இங்கிலீஷில் பேசுகிறது அப்படின்னாக்கா இங்கிலீஷில் பேசிகிட்டே இருக்கணுங்கிறாங்க ஆக்சுவலாக அவன் இங்கிலீஷே பேச தெரியாமல் தான் இங்கிலீஷில் பேச வரலாம் அப்போ எப்படி இங்கிலீஷில் பேசுகிறது வீ ஹாவ் டு லேர்ன் நம்ம கற்றுக்கணும் சரிங்களா அந்த கற்றுக்கிறது தான் எப்படி அப்படின்னாக்கா கவர்மெண்ட் வந்து நமக்கு வந்து கிராமர் அப்படின்ற ஒரு டாபிக்ஸில் எல்லா வகையான ஃபீச்சர்ஸையும் உள்ளே கொடுத்துருக்கான் இங்கிலீஷ் கிராமர் எந்தெந்த கிராமர்லாம் நம்ம கற்றுக்கிட்டா இங்கிலீஷில் பேசலான்ற ஒரு விஷயம் கான்செப்டை வந்துட்டு புக்ஸ் மூலியமாக நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாக்கா கிராமர் அப்படின்றது வந்து எழுத்து பூர்வமாக நம்ம கற்றுக்கிறோம் பார்த்தீங்களா மார்க் வாங்கிறதுக்காக அதோடு நின்றாதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் அது என்ன கிராமராக இருந்தாலும் சரி அந்த கிராமர்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க பேச கற்றுக்கோங்க ஸோ இங்கே தான் வந்து என்ன ஆகுதுனா கொஸ்டின் மார்க்கே ரைஸ் ஆகுது ஏன்னா ஸ்கூலில் வந்து டைம் ஷெடியூல் வந்து அப்படி இருக்குது சரிங்களா நம்மளுடைய அந்த ஸ்கூலுடைய அந்த என்ன சொல்கிறது அந்த டீச்சிங் பேட்டர்ன் வந்து அப்படி இருக்குது சரிங்களா ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் இந்த டாப்பிக்கை முடிச்சாகணும் இந்த அடுத்த ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் இந்த டாப்பிக்கை முடிச்சாகணும் அப்படின்னு பொழுது நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா டீச்சர்ஸ் வந்து ரஷ் ஆகிடுறோம் இல்லை குழந்தைங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்கா பரிச்ச எக்ஸாம் அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்துட்டு மார்க் ஸ்கோர் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டில் போய் என்ன பண்ணிடுறாங்க இதுக்குள்ளேயே வந்து ஸ்டாப் ஆகிடுறாங்க ஸோ நாம் என்ன பண்ணணும் இதை தாண்டி இங்கே வரணும் சரிங்களா ஏன்னா இங்கிலீஷ் கிராமர் அப்படின்றது வந்து மார்க் ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் கிடையாது அதை நீ மார்க் ஸ்கோர் பண்ணி என்ன பண்ண போகிறோம் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் ஒரு ப்ளஸ் டூவோட மார்க் ஸ்கோர் பண்ணுவீங்க அதோட ஃபினிஷ் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்போ ஏன் இதெல்லாம் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு படிக்கணும் ஏன் நிறைய பேர் வந்து பணம் அவ்வளோ பணம் செலவு பண்ணி டியூஷன்ஸ்லாம் போகிறாங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த கிராமர் நம்ம படித்தோம் அப்படின்னாக்கா நம்மளால் சூப்பராக இங்கிலீஷில் பேச முடியும் இதை நான் பர்சனலாக நான் ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் அனுபவிச்சிருக்கேன் டெஃபினட்டாக நான் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதனால தான் நான் இவ்வளோ இதில் நான் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக சொல்கிறேன்
அதெல்லாம் நம்ம தவிர்க்கணும் இதெல்லாம் தாண்டி வாங்க ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன்னாக்க ஒரு தனி ஒரு தனி ஸ்பேஸுக்குள்ளே வாங்க அதாவது அந்த ஸ்பேஸில் வந்து எப்படி இருக்கணும் உங்கள் மைண்டு வந்து அட் பீஸ் யுவர் மைண்ட் ஹேஸ் டு பி அட் பீஸ் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைக்கு வாங்க எனக்கு எல்லாம் தெரியும் நான் பேசணும் நான் பேசுவேன் நான் இதெல்லாம் சி நீங்கள் இங்கிலீஷில் பேச ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னாக்க உங்கள் லைஃப்பில் வந்து நிறைய சக்ஸஸ் வந்து கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதனால தான் இந்த ஃபியர்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து என்ன பண்ணணும் நம்ம முதல்ல எரடிகேட் பண்ணணும் இதெல்லாம் எரடிகேட் பண்ணணும் அப்படின்னாக்க டெஃபினட்டாக நம்மளால் பேச முடியும் ஏன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டால் வந்துட்டு தெளிவாக கிராமரை வந்து கிராமர் படிக்கும் போது ஒரு சென்டென்ஸ் என்ன ஒரு சென்டென்ஸை மாற்றி மார்க் வாங்க முடியுது அப்படின்னாக்க அந்த பையன் அந்த பொண்ணால் கண்டிப்பாக என்ன செய்ய முடியணும் பேச முடியணும் அந்த மெத்தட்ஸ் மட்டும் தான் தப்பாக இருக்குது சரிங்களா இந்த பேச எப்படி பேசணும் இங்கிலீஷில் எப்படி பேசணுன்ற அந்த மெத்தட்ஸ் லேர்னிங் மெத்தட்ஸ் வந்து தப்பாக இருக்குது ஸோ அதுக்கு தான் எப்படி வந்து இதை லேர்ன் பண்ணுறது அந்த மெத்தட்ஸ் நமக்கு சொல்கிறாங்க என்ன மெத்தட்ஸில் வந்து நம்ம அந்த கிராமரெல்லாம் வந்து லேர்ன் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்து சொல்லிட்டு ஒரு மூணு மெத்தட்ஸ் சொல்கிறாங்க என்னென்ன மெத்தட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா முதல்ல வேர்பை லேர்ன் பண்ணணும் அப்படின்றாங்க ரெண்டாவது டென்ஸை லேர்ன் பண்ணணும் அப்படின்றாங்க தேர்ட் ஒன் வந்து கிராமரை லேர்ன் பண்ணணும் அப்படின்றாங்க ஓகே சரி ஏன் இப்படி சொல்லணும் இப்போ நார்மலாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா டீச்சர்ஸ் வந்து என்ன டீச் பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் வந்து டீச் பண்ணுவாங்க எனக்கு அதிலெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகம் கிடையாது ஏன்னா பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் வந்துட்டு நமக்கு ஸ்போக்கனை இம்ப்ரூவ்லாம் பண்ணாது சி பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சில் நவுன் வேர்பு நவுனில் எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்ம பேசும்பொழுது நவுன் வேர்டு வந்து நம்ம பேசாமல் இருக்கப்பறம் அதில் வந்துட்டு கைண்ட்ஸ் ஆஃப் நவுன்னு சொல்லிட்டு ப்ராப்பர் நவுனு அப்படின்னு சொல்லி நிறைய நவுன்ஸ்லாம் சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க நமக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை இந்த பேசிக் கான்செப்ட்ஸை நம்ம படித்தோம் அப்படின்னா டெஃபினட்டாக நம்ம வந்து இங்கிலீஷில் பேசலாம் ஓகே நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா முதல்ல வேர்ப்னா என்னன்னு சொல்லி படிக்கலாம் வேர்ப்னா என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னாக்கா ஆக்ஷன் வேர்டு இது எல்லாருமே சொல்லக்கூடாது எல்லா பிரிண்ட் அண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் வேர்ப் அப்படின்றது வந்து ஆக்ஷன் வேர்டு நல்லா கவனிங்க நான் சொல்கிற வேர்ப்ன்றது அப்படி கிடையாது வேர்ப்ன்றது என்னென்னு தெரியுமா ஒரு வாக்கியம் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க ஒரு சென்டென்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா அந்த வாக்கியத்துக்குள்ள முக்கியமான ஒரு பேட்டர்ன் ஒன்று நீங்கள் ஞாபகம் இருக்கா நம்ம எல்லாருமே படிச்சிருப்போம் சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் அப்படின்னு ஒரு கிராமர் படிச்சிருப்போம் ஞாபகம் இருக்கா யாராவது என்னைக்காவது கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன் நம்ம அதெல்லாம் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சி சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு ஒரு பேட்டர்ன் இருக்குது வேர்ப்னு ஒரு பேட்டர்ன் இருக்குது ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு ஒரு பேட்டர்ன் இருக்குது காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படின்னு ஒரு பேட்டர்ன் இருக்குது அட்ஜெக்ட் அப்படின்னு ஒரு பேட்டர்ன் இருக்குது இதெல்லாம் ஏன் படிக்கணும் ஒரு சென்டென்ஸ் அப்படின்னாக்கா அதுக்கு ஒரு பேட்டர்ன் இருக்கணும் தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா அவன் என்னையே அடித்தான் இப்படி பேசுகிற தமிழ் இல்லைங்களா அடித்தான் அவன் என்னையே இப்படியும் பேசலாம் ஆனால் இங்கிலீஷில் அப்படிலாம் பேச முடியாது இங்கிலீஷில் பொறுத்த வரைக்கும் வாக்கியம் அப்படின்னாக்கா சப்ஜெக்ட்டு வேர்பு அதுக்கப்புறம் தான் மித்த எல்லாமே வரணும் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு அப்புறம் சப் வேர்பெலாம் வராது ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு அப்புறம் சப்ஜெக்ட்லாம் வராது இதுதான் இங்கிலீஷில் உள்ள பியூட்டி சரிங்களா எது இந்த தமிழ் மட்டும் கிடையாது இது எந்த லாங்குவேஜ் எடுத்தாலுமே வந்து நீங்கள் வாக்கியத்தை மாற்றி மாற்றி போட்டால் மீனிங் முடியாது வந்துடும் ஆனால் இங்கிலீஷை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வேர்ட்ஸை மாற்றி மாற்றி போட்டால் மீனிங் ஃபுல்லாக ஆகவே ஆகாது அதனால தான் இந்த லேர்ன் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப 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 ஈஸி அதான் நம்ம கற்றுக்கக்கூடிய அந்த பாதைகள் இந்த மீன்ஸ் ஆஃப் லேர்னிங் தான் வந்து ரொம்ப தப்பாக இருக்குது சரிங்களா அப்போது இந்த வேர்ப்ன்றது வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா வாக்கியத்தில் நீங்கள் சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் படிச்சிருப்பீங்கல்ல அந்த வா அந்த சென்டென்ஸ் பேட்டர்னில் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு பேட்டர்ன் மட்டும் இல்லாமல் எந்த சென்டென்ஸஸ் இருக்காது எஸ்விஓசிஏன்ற பேட்டர்ன்ஸில் ஒரு பேட்டர்ன் மட்டும் இல்லாமல் எந்த சென்டென்ஸ் இருக்காது அந்த பேட்டர்ன் தான் வேர்ப் சரிங்களா அப்போ வேர்ப்ன்ற பேட்டர்னா என்ன வேர்ப்னா என்ன ரைட்டா நல்லா கவனிங்க சென்டென்ஸில் வந்து வேர்ப்ன்ற பேட்டர்ன் இல்லாமலே இருக்காது அப்போ அந்த வேர்ப்ன்றதை வந்து படிக்கணும் புரிஞ்சுக்கணுன்றது எவ்வளோ முக்கியன்றது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறீங்களா பாருங்க வேர்ப்னா என்ன தரமா சொல்கிறாங்க ஆக்ஷன் வேர்டு ஆக்ஷன் என்ன செயல் செயல்னா எல்லாரும் சொல்லுவாங்க ஓடுறது சிரிக்கிறது பாடுறது தூங்குறது திங்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே அதெல்லாம் உண்டு தானே இல்லைன்னா சொல்ல அதை விட கொஞ்சம் அப்படியே எக்ஸ்ட்ரா ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் தரேன் அதை அதை வந்து பாருங்களேன் வேர்ப்ன்றது வந்து ஒரு வார்த்தை அந்த வார்த்தை என்ன பண்ணோம்னாக்கா அந்த சென்டென்ஸுக்கே மீனிங் கொடுக்குமா சி நம்ம நான் ஒன்று மின்னையே சொன்னேன் பேசும்பொழுதும் நம்ம சென்டென்ஸ் தான் பேசுகிறோம் எழுதும் பொழுதும் சென்டென்ஸ் தான் பேசுகிறோம் எழுதுகிற சென்டென்ஸும் ரைட்டாக இருக்கணும் பேசுகிற சென்டென்ஸும் ரைட்டாக இருக்கணும் முதல்ல சென்டென்ஸுக்குள்ளே என்ன பேட்டர்ன
ராவன் வேகமாக ஓடுகிறான் பிரசன்ட் டென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க இப்போ ராவன் வேகமாக ஓடுகிறான் இந்த த்ரீ வேர்ட்ஸில் எந்த வேர்டு வந்து உன்னைய பிரசன்ட் டென்ஸ்ன்னு சொல்ல வச்சிச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஓடுகிறான் கரெக்டா இதான் வேர்ப் ஆக்ஷன் வேர்டு இங்கே போட்டிருக்காங்கல்ல ஆக்ஷன் வேர்டு அந்த ஓடுகிறான்ற வேர்டு தான் என்ன பண்ணுது அப்படின்னாக்கா அந்த ஓடுகின்றான் ஓடுகிறான்ற வேர்டு தான் என்ன பண்ணுது அப்படின்னாக்கா உனக்கு என்ன டென்ஷனே கண்டுபிடிக்க வைக்கிறது அப்போது ஓடுகிறான்றது வேர்ப் ஆயிடுச்சா ரைட் ஒரு வாக்கியத்தை கொடுத்துட்டு என்ன டென்ஷன் கேட்டு கரெக்டாக சொன்னியா அந்த வாக்கியத்தில் உள்ள டென்ஸை வந்து எதை பார்த்து சொன்னீங்க வெர்பை பார்த்து சொன்னீங்க சரியா அப்போது டென்ஸ் அப்படின்றது சரியான வேர்பை பயன்படுத்துவது அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ நீங்கள் வேர்பை வந்து என்ன பண்ணுங்கமால தெரிஞ்சுக்கோங்க இங்கிலீஷில் என்னென்னலாம் வேர்ப்ஸ் இருக்குது எதையெல்லாம் வேர்ப்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்கன்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த வேர்ப்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுங்கள் சென்டென்சஸில் பயன்படுத்த கற்றுக்கணும் அப்படி நீங்கள் சென்டென்ஸில் பயன்படுத்திட்டீங்க அப்படின்னாக்கா வந்துட்டு என்ன ஆகிடும் அப்படின்னாக்கா வந்து டென்ஷன்ற ஏரியா வந்து கிளியர் ஆகிடும் ஓகே ஸோ அதை மூவ் ஆன் டு த தேர்ட் ஒன் அதாவது கிராமர் ஓகே கிராமரில் என்ன பண்ணுறோம் கிராமரில் நல்லா கவனிங்க இது தான் ஒரு புரியாத புதிராக எப்பயுமே இருக்குது ஒவ்வொரு மாணவ மாணவியாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கிராமர் என்ற டாப்பிக்கில் போய் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு வாக்கியத்தை வந்து இன்னும் ஒரு வாக்கியமாக மாற்ற கற்றுக்கிறாங்க ஓ ஒன்றும் இல்லை ஒரு கிராமர் டாப்பிக்கை நான் உனக்கு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்களேன் சிம்பிள் காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்ட் அப்படின்னு ஒரு கிராமர் இருக்குது இல்லைங்களா இருக்கிறதுலே மோஸ்ட் டேஞ்சரஸ் ஒன் இஸ் திஸ் பிகாஸ் ஐ டோன்ட் நோ ஐ கான் சே லைக் தேட் பட் பீப்புள் டூ நாட் நோ ஹவு டு டீச் ஆர் ஹவு டு மேக் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ரிகார்டிங் தட் கிராமர் ஓகே பிளைனாக சொல்லணும் அப்படின்னாக்க என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்க சிம்பிள் அப்படின்னு ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம என்ன தெரியுமா பண்ணுறோம் சரிங்களா காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு சென்டென்ஸாக மாற்ற சொல்கிறாங்க நம்ம மாற்றிடுறோம் இல்லை காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸை கொடுத்து சிம்பிளாக மாற்ற சொல்லுவாங்க இல்லை காம்பவுண்ட்ற சென்டென்ஸை கொடுத்து சிம்பிளாக மாற்ற சொல்லுவாங்க சரிங்களா அப்போது கிராமரில் போய் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா நல்லா கவனிங்க சிம்பிள் அப்படின்ற ஒரு சென்டென்ஸை காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு சென்டென்ஸாக தான் மாற்றிட்டுருக்கோம் சென்டென்ஸாக தான் மாற்றிட்டுருக்கோம் நான் உங்கள்ட என்ன சொன்னேன் டென்ஷனை நம்ம என்ன கற்றுக்குறோம் ஒரு சென்டென்ஸை எப்படி மீனிங்ஃபுல்லாக க்ரியேட் பண்ணுறது ஃப்ரேம் பண்ணுறது ஃபார்ம் பண்ணுறதுன்னு கற்றுக் கொடுத்தேன் ஸோ இதை நீங்கள் முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் யூர் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் இஸ் ரெடி என்ன ஒரு ஒன்லி த ப்ராப்ளம் இஸ் ஒன்லி த திங் இஸ் யூ ஹாவ் டு மேக் யூஸ் ஆஃப் தம் இன் யுவர் டெய்லி கான்வர்சேஷன் சரிங்களா அப்போது இந்த கிராமரில் போய் நாம் அந்த சென்டென்சஸை வந்து மாற்ற மாத்திரம் பார்த்தீங்களா அந்த மாத்திர சென்டென்சஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா எப்போ இந்த சென்டென்சஸ்லாம் வந்துட்டு டெய்லி கான்வர்சேஷனில் கம்யூனிகேஷனில் வந்து பயன்படுத்தணுன்ற ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் புரிஞ்சிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா சத்தியமாக சொல்கிறேன் இந்த கிராமரை உங்களால் பேச முடியும் நான் யாரும் சொன்னாலும் ஒத்துக்க மாட்டேன் இங்கிலீஷ் பேசுகிறதுக்கு கிராமர் தேவையில்லை அப்படின்றத ஒத்துக்கவே மாட்டேன் இது நான் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் நான் எல்லாம் கிராமர் படிச்சு தான் இங்கிலீஷில் பேச ஆரம்பிச்சிருக்கேன் சரிங்களா இப்போ நான் இங்கிலீஷில் பேச ஆரம்பித்தேன் பே படிக்க ஆரம்பிச்சேன் டுவெல்த்துக்கு அப்புறம் தான் படிக்க ஆரம்பித்தேன் அதனால் இட்ஸ் இட்ஸ் பாசிபிள் இட்ஸ் ரியலி பாசிபிள் பட் த திங் இஸ் தட் யூ ஹாவ் டு பி ஹைலி மோட்டிவேட்டட் யூ ஹாவ் டு யூ ஹாவ் டு ஹேவ் த ஃபயர் வித் இன் யூ ஆமாம் தீயாக இருக்கணும் படிக்கணும் இதை எப்படியாவது படித்து நான் இங்கிலீஷில் பேசணுன்ற ஒரு வெறி இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக உங்களால் வந்து இதை ஜெயிச்சு காட்ட முடியும் அதான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் கிராமர்ன்ற கிராமர் ஏரியாஸில் வந்து நம்ம ஸ்கூலில் என்ன பண்ணுவோம்னா ஆக்டிவைஸ் பேசிவைஸ்ன்ற டாப்பிக்கில் வந்து நம்மளை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கொஸ்டின் பேப்பரில் ஆக்டிவைஸ் சென்டென்ஸ் ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுத்துட்றாங்க நம்மளை பேசிவைஸ் சென்டென்ஸாக மாற்ற சொல்கிறாங்க அப்போ நம்மளுடைய எய்ம் நம்மளுடைய டார்கெட் ஃபுல்லாக எப்படி தரமா இருக்குது ஒரு சென்டென்ஸை இன்னொரு சென்டென்ஸாக மட்டும்தான் மாற்றுறாங்க நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்க இந்த ஆக்டிவைஸ்ன்ற சென்டென்ஸை நான் எப்படி உள்ளே பயன்படுத்தணும் இல்லை டெய்லி லைஃப்பில் வந்து எப்படி நான் பேசும்போது எப்படி பயன்படுத்தணும் பேசிவைஸ்ன்ற சென்டென்ஸ் நம்ம நம்ம எப்படி டெய்லி லைஃப்பில் பயன்படுத்தணுன்றதை கற்றுக்கிட்டா இதனுடைய சாப்டர் ஓவா ஓகே இந்த ஃபைனலாக தேர்ட் கொஸ்டின் அதான் சொன்னேன் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் வந்துட்டு நம்ம ஏன் இதை கற்றுக்கணுன்றதுக்கு உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துட்டேன் அடுத்து வந்துட்டு எப்படி இதை கற்றுக்கிறது இந்த கிராமர் அப்படின்றதுக்கு ஒரு டீடெயில்ஸ் கொடுக்குறேன் அடுத்து ஃபைனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார்கிட்டேருந்து இதை கற்றுக்கிறது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த கிராமர் அப்படின்ற இந்த டாபிக்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா எங்கே என்னைக்காவது மாறுதா இப்போ உங்கள் குழந்தைகள் இல்லை இந்த நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்களே பாருங்கள் ஃபிஃப்த்தில் வந்து படிச்சுருப்பீங்க சரிங்களா ஆக்டிவைஸ் பேச ஒரு கிராமர் படிச்சுருப்பீங்க எயித்தில் போனா
சதை சொல்கிறேன் நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம்னாக்கா வந்துட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு இது ஏன் படிக்கணும் எப்படி படிக்கணும் அப்படின்றது ஓகே ஸோ அதை நான் சொல்ல வரதுனாக்கா யார்ட்டுன்னு கற்றுக்கிறது நான் எனக்கு தெரிஞ்சு என்னுடைய ஒப்பீனியன் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா யூ மஸ்ட் சூஸ் அ ஒன் டியூட்டர் ஒரே ஒரு ஆசிரியர் மட்டும் தான் நீ தேர்ந்தெடுக்கணும் அந்த ஒரு ஆசிரியரிடம் இருந்து வேர்ப் என்னன்றதை கற்றுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் அந்த வேர்ப்ஸை வந்து எப்படி டென்ஷன் டாபிக்ஸில் போய் வாக்கியத்துக்குள்ளே வந்து பயன்படுத்த கற்றுக்கணும் அப்போ ஒன்ஸ் நீங்கள் வேர்பை வந்து டென்ஷன் டாபிக்கில் வாக்கியத்துக்குள்ளே போய் பயன்படுத்த கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா வாக்கியம் ஃப்ரேம் ஆகிடுச்சு வாக்கியங்கள் ஃப்ரேம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சலாம் கிராமர் இந்த டாப்பிக்கில் போய் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஒரு வாக்கியத்தை வந்து இன்னொரு வாக்கியமாக ஃப்ரேம் பண்ண கற்றுக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் ஃபைனலாக முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இதெல்லாம் ஃபைனலாக முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த டியூட்டர் வந்து ஒரு அட்வைஸ் கேட்டு எப்படி டீச்சர் இந்த கிராமர்லாம் நான் வந்து ஸ்போக்கனில் பயன்படுத்துறது இதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் நியூஸ் பேப்பர் ரீடிங் போகிறது புக்ஸ் ரீடிங் போகிறது வாட்சிங் நியூஸ் போகிறது இல்லை வாட்சிங் டெலிவிஷன்ஸ் போகிறது இல்லை இன்னொருத்த ஒன்றை வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணுறது இதெல்லாம் பண்ணணும் நீங்கள் இதெல்லாம் பண்ணாமல் வெறுமனே இங்கிலீஷ்லேயே பேசணும்னு நினச்சிங்கன்னா சத்தியமாக முடியாது அதுவும் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் யாரும் நம்ம கூட பேச போறது கிடையாது இப்ப நானே உங்ககிட்ட இங்கிலீஷ்ல பேசணும் ஆசைப்பட்டேன்னா யூ ஹாவ் டு நோ ஸ்பீக் வித் மீ இன் இங்கிலீஷ் ரைட் சோ சி இட்ஸ் இட்ஸ் a mutual conversation i can't speak no alone i can't speak on, on my own you may call me as mad சோ அதனால என்னன்னா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பேசணும் அப்ப ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பேசணும் அப்படினா ஃபர்ஸ்ட் we need to learn நம்ம ஒரு 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 குரூப் என்ன பண்ணணும் சேர்ந்து லேர்ன் பண்ணி சேர்ந்து பேசணும் அப்படினா डेफिनेटா we can achieve this okay so finally in the next class i will be dealing with what is verb we will learn about it we will learn about this verb elaborately okay now let's move on to the topic verb i told you first we need to understand what's verb then we need to understand the tense and then we we must learn the grammar i told you this because a tense i mean the sentence your sentence which is meaningful can be used in the grammar only when the verbs in the sentence is correct so we need to learn the verb first this is what i explained to you before so now let's see what's a verb uh, i have got a different definition or different meaning for the verb i would say a verb is a pattern of the sentence which is responsible for the completion of the sentence see we have seen numerous examples of the sentences with the grammar with the grammar sentence pattern in the sentence pattern grammar we have noticed that there is there is no sentence which does not have a pattern called verb so why is it that a sentence without verb is available a sentence cannot function a, a sentence cannot give meaning without the pattern verb that means verb is the only responsible pattern which gives meaning to a sentence a sentence will be will will become more lively will become more meaningful will make others understand when your verb is correct so verb would mean it's a pattern which is responsible which is solely responsible for the meaning of the sentence right so verb can be divided into two mainly main verb and the auxiliary verb okay now first look at what is main verb generally when it is asked what's main verb we say it's an action word or in tamil people say sayal okay now what's an action word or what's a main verb main verb is a word which denotes an action an action of running an action of speaking an action of playing an action of increasing an action of developing an action of decreasing an action of hiking it goes on like that but when you say what is verb people say verb is a an action i don't say verb is an action main verb is an action but when you say verb verb can denote verb can be related to main verb as well as auxiliary verb action word action word purely denotes the main verb because there is another verb called auxiliary verb i mean we call it as helping verb please don't get confused or don't say that main verb is a verb i mean when you when you ask when you are asked about verb don't say verb is an action word verb is simply a pattern which gives meaning to a sentence only main verb is an action word right okay we know we know number of action words right we know a number of action words but here what i feel we are lacking in is 
when you, when you, when you say action word when you say when you give examples for the action word we generally or we, we in general say running playing eating cooking speaking telling but there are certain main verbs which we need to you know inculcate which we need to you know bring up more but when you say action word if you give if you give an example for the action word you say uh, running eating playing this can be said by the fifth standard kids we being mature we being in 9th 10th 11th or 12th standard we need to develop it we need to improve that more see when i am asked if you ask me uh, give an example for the action uh, action word or main verb i would say like you know uh, enhancing you have to you know this is what they call it as a vocabulary improvement you need to Im increase your vocabularies you need to learn them you need to learn the main verbs the more you learn the more we can use them in the sentences see verb is the only responsible person which gives meaning so we need to learn them we need to learn them it's not like for the exam purpose you know when the, you are in the classroom situations when the teacher asks you the example for the main verbs you say running eating playing no this, those periods are gone it's a long before it's a, we, we we used to say that in the fifth standard not in 12th standard not in 10th standard are the people those who want to speak in english you can't you know say like running playing eating you have to improve so let me give you some examples for the main verbs okay so students mostly give examples for the main verb as eat play run what i would say i am not saying that you should not do uh, you know pronounce these words you should not enunciate these words but what is that i am telling you you go you, you learn some other verbs like advance enable improve so there are many more verbs main verbs which we don't use them when we are asked about the examples about the main verbs when we are asked the examples about the main verbs we would say eating playing running you need to know improve that saying advancing enabling improving enhancing developing decreasing increasing so there are plenty of main verbs you have to know memorize you have to learn by heart okay now let's talk about the main verb right i told you the definition for the main verb now i am going to tell what are the things involved in the main verbs or what we are supposed to learn what we are supposed to know regarding the main verbs right here the mistakes we might make is when i say main verb has got four forms present form past form past participle form and present participle form here the students misunderstand thinking that this is present tense this is past tense and this is no idea <laughs> they say this is present tense and this is past tense this is not a tense do you remember i told you what is tense what is tense tense is a sentence which has complete meaning right so that's the sentence here it is present form of the main verb past form of the main verb past participle form the form of the main verb and present participle form of the main verb right okay now it's not merely enough to you know to to identify the main verb with just words right you have to give some shortcut words which can you know make the students understand it quicker or um, memorize them right okay present form is termed as v1 or v1 yes es ies and past form is termed as v2 past participle form is termed as v3 present participle form is termed as v1 ing sometimes people say it's a v4 and there are some other people saying there is v5 there is v6 they cannot be written here because i am talking about the main verbs which give meaning to the sentence when you talk about v5 and v6 
they are called non finite verbs I am talking about the main verbs which function as a find the verbs in the sentences ok. So, uh, hereafter do not say present form do not say past form do not say past participle form instead of that say v1 v1 s e s i e s v2 v3 and v1 i n g ok. Here we need to understand one thing right see the term they have given is just one present form but to this present form term one term they have given two words see for the other terms for each and every term they have given one symbol right past form is symbol as v2 and this one is symbol as v3 and there it is symbol as v1 ing whereas in the present form it has been symbol with a two terms right v1 slash v1 s e s i e s right ok we need to understand what is v1 and what is v1 s e s i e s they say v1 s i e s is a singular verb and v1 is called plural verb right from the from our ear, early childhood we have heard that when the subject is singular verb has to be in singular right if the subject is in plural the verb has to be in plural. So, likewise if your subject is singular you have to use the singular verb if your subject is plural you have to use the plural verb there is a vast difference between these two you can take it for granted instead of v1 you can't say v1s instead of v1s you can't say v1 I will tell you I will tell about this one in deep when I come in when I when I am when I will be teaching in Tamil ok I will give you proper explanation there is a much difference between these two it is called singular verb and this is called plural verb if your subject is in singular then you have to use the singular verb if your subject is in plural you have to use the plural verb right ok right now I will give you an example for each and every forms see make is a v1 form and v1s form is makes now what is a v2 form of make it is made what is a v3 form of make it is again made what is a v1 ing form see this is v1 and this is again v1 with ing so I write make instead of writing e I remove that and I add ing we all know that when a verb which ends with e the base verb when the base verb ends with the e if you add the ing form we have to remove the e and then add the ing form so right this way it goes ok and let me give you another example keep let me take the verb keep as a v1 and v1 s form will be keeps and v2 form will be kept and v3 form also will be kept and v1 ing form is keeping and I will give you another example too draw draws drew drawn drawing and also there is a verb called have which can be termed as v1 and v1s form of have is has v2 is had and v3 form also is had v1 ing is having this is have I told you with the word which ends with the e if you add ing with the verb base verb then the e is removed having do does did done doing ok. So, I have given you some uh, examples for the main verbs with the different forms right. See understand one thing if you if you think that I know what is main verb if you think I know what is main verb then there is another understanding or another, there is another thing that we need to know each and every main verb has got these forms there is no main verb which does not have these five forms every verb has to have the these forms right if you like see you say sir I know what is v1 form and v1s form for the verb but I do not know v2 and v3 form of the verb then it becomes pathetic 
see we need to know all the verb forms right if you if you, if you say that i know the verb keep but i do, i do not know the v3 form of keep then it's a, a horrible thing because when we use when we use them in the sentence when we use them in the sentence we don't know whether we will be using the v3 or the v1 so we need to understand we need to know each and every form of the main verbs okay and there is another clarity that we i need i would like to tell you see the word kept right the word kept can be taken as v2 and can be taken as v3 now how to you know differentiate if you see kept the word kept the verb kept in the sentence how will you understand how will you tell the people that it's a v2 it's v3 how will you know that it's a v2 and v3 i will give you have explanation see here there is not there isn't a problem regarding this here see the v1 form is draw v2 form is drew v3 form is drawn these three are completely different whereas here these two are same so if you see a word drawn in the sentence you can easily identify that it's a v3 but when you see a word kept in the sentence how will you tell it's a v3 or v2 how will you identify how will you differentiate this is v3 or v2 so i will explain you the difference between v2 and v3 okay when you find in a sentence a verb which can be either way v2 or v3 you need to ha have one understanding before the v2 there cannot be any helping verb whereas if it's v3 there has to be any helping verb any one helping verb one or more than one helping verb like auxiliaries i would say i say when i say it's a helping verb i mean it auxiliary verb right i will give you an example he kept the box he has kept the box here i say this is v2 here it this is v3 how it's v2 because there is no any helping verb here but this is v3 because there is a helping verb has there is a helping verb has i have named it as a have verbs have has had so these three are called have verbs they come under auxiliary verbs sometimes you may ask sir there is a word called have or has had in the main verb as well that's why i have written this one in the primary auxiliary i will talk about it later little uh, you know little deeply when i teach auxiliary verbs okay do you understand the difference between v2 and v3 sir yeah if it's a v2 then there has there cannot be any helping verb before that if it's v3 there has to be any one or more than one helping verbs only then they can, you can call them as a v3 so that's the difference between v2 and v3 so other words are you no know, the on their uh, on itself it's different right v1 is different from v1s and v on ing is different from these two so here the only problem is most of the verbs have v2 and v3 the same functions the same words so in that case you need to understand you need to understand the difference between v2 and v3 before v2 there is there will not be any helping verb but before v3 there has to be a helping verb right i have written these have has had had and do does did these words are also used in the auxiliaries under do verbs and have verbs you might ask a question you might ask a question sir how can these words can be used in the main verbs as well as in the helping verbs see in english do does did have has had are used both in main verbs as well as in the auxiliaries so that's why i have written them in the under the primary auxiliary you know what's primary right primary means the very first the important so that's what that's how it's said so they come under primary auxiliary when i teach about uh, auxiliary verbs i will tell you very deeply very clearly so verb endrathu vandu pathinga appnaka verb endrathu enna na or vaakiyathile varakudiya sentence patterns la verb endra or pattern vandu enna pannu appnaka and vaakiyathukku vandu or mulumiyana arthatha kudukum abindrathu na vandu english la solirne so verb endrathu vandu or pattern adhu dhaan vandu meaning tharakudiya response plana or person 
சரிங்களா இப்போ வேர்பை வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரெண்டாக டிவைட் பண்ணுறாங்க ஒன்று வந்து மெயின் வேர்ப் அண்ட் இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ஆக்சிலரி வேர்ப் சரிங்களா ரைட் இந்த ஆக்சிலரி வேர்பை வந்து நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் ஸோ அது முன்னாடி என்ன பண்ணலாம்னா இந்த மெயின் வேர்ப் அப்படின்னாக்கா என்னன்றதை படிக்கலாம் மெயின் வேர்ப் அப்படின்றத வந்து என்னன்னு சொல்கிறாங்க எல்லாருமே ஜென்ரலாக வந்து எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னாக்கா மெயின் வேர்ப் அப்படின்றது ஒரு ஆக்ஷன் வேர்டு ஆக்ஷன் வேர்டு அப்படின்னாக்கா தமிழ் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா செயல் செயலை குறிக்கக்கூடிய வார்த்தை இப்போ ஒரு பையன் வந்துட்டு கொட்டாய் விடுறா அப்படின்னாக்கா அந்த கொட்டாய் விடுறது வந்து ஒரு ஆக்ஷன் சரிங்களா ஸோ அதான் ஆக்ஷன் வேர்டு ஸோ அந்த செயலை வந்து என்னென்னா இங்கிலீஷ் வந்து எப்படின்றத நம்ம என்ன பண்ணணும் கற்றுக்கணும் இப்போ செயல் அப்படின்றது பார்க்கும்பொழுது அந்த கொட்டாய் விடக்கூடிய ஆக்ஷன் வந்து இங்கிலீஷ் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னாக்கா யானிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒயிட் ஏ டபிள்யூ என் யானிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த மெயின் வேர்ப்ஸ் வந்து நம்ம ஜென்ரலாக ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸை கேட்கும் பொழுது மெயின் வேர்ப்ஸ் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம்னாக்கா நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஈட்டு ப்ளே ரன்னு அப்படின்ற வார்த்தையை ரொம்ப ஜென்ரலாகவே எல்லோரும் பேசிகிட்டு இருப்போம் சரிங்களா ஒரு சின்ன ஒரு ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் குழந்தைகிட்ட கேட்கும் பொழுது கேட்டோம்னா இப்படி தான் சொல்லுவோம் ஈட்டிங் ரன்னிங் ப்ளேயிங் ஸ்லீப்பிங் ஸ்வீப்பிங் பெய்த்திங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அதை விட இன்னும் கொஞ்சம் ஃபர்தராக நம்ம என்ன பண்ணணும் என்ரீச் பண்ணணும் சரிங்களா அப்போ நான் சொன்ன வார்த்தையில் என்ரீச்ன்றது கூட ஒரு மெயின் பாப்ஸ் அதுதான் வச்சுனா ஒரு த்ரீ எக்ஸாம்பிள்ஸ் உங்களுக்கு உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் அட்வான்ஸு எனேபிள் இம்ப்ரூவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய வார்த்தைகள் இருக்குது இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா டிவலப் பண்ணணும் அதான் சொல்கிறேன் நம்ம ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜை வந்து சரியாக ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னாக்கா எல்லாமே கரெக்டாக போகும் நீங்கள் இன்னமும் வந்துட்டு சின்ன பிள்ளை மாதிரி ஈட்டிங் ரன்னிங் பிளேயிங் இதே நீங்கள் கற்றுக்கிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னாக்கா நமக்கு வந்து இங்கிலீஷில் பேசுகிறதெல்லாம் வந்து ரொம்ப 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 கஷ்டமாக இருக்கும் சரிங்களா ஓகே ஸோ அதான் சொன்னேன் மெயின் வேர்ப் அப்படின்னாக்கா என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னாக்கா வந்துட்டு ஆக்ஷன் வேர்ட் அப்படின்வாங்க ஆக்ஷன் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா செயல் இப்போ நான் என்ன செயல் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு டீச் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் என்ன ஆக்ஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க என்னையே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க இல்லை கவனிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க சில பேர் வந்து தலையை ஆட்டுவாங்க நோடிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தலையை தலையை ஆட்டுவாங்க சரிங்களா சரி இது எல்லாமே வந்துட்டு ஆக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ஆக்ஷன் வேர்டுனா என்னன்றதை நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் சரிங்களா ஆக்ஷன் வேர்டுனா என்னன்றதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இதோட நிற்கக்கூடாது நம்ம என்ன பண்ணோம்னாக்கா மெயின் வேர்பை வந்து என்ன பண்ணணும் இந்த ஆக்ஷன் வந்து என்ன பண்ணோம்னாக்கா இன்னும் கொஞ்சம் எலாபரேட்டாக வந்து படிக்கணும் சரிங்களா இப்போ மெயின் வேர்ப் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துட்டோம்னாக்கா இங்கிலீஷை பொறுத்த வரைக்கும் மெயின் வேர்பில் வந்துட்டு சில ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு தான் இங்கே வந்து ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன நடக்குது அப்படின்னாக்கா நல்லா கவனிங்க நான் இங்கே அதான் நான் தெளிவாக எழுதியிருக்கேன் ஃபார்ம் ஃபார்ம்னு எழுதியிருக்கேன் ஒரு குழந்தைய வந்து கேட்டோம் அப்படின்னாக்கா மெயின் வேர்பில் வந்துட்டு மேக்கு மேக்ஸு மேடு மேடு மேக்கிங் இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ்லாம் வந்துட்டு மெயின் வேர்பு அப்படின்னு சொன்னோம்னா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மம்மி ஆர் டேடி இது வந்து ப்ரெசன்ட் டென்ஸு இது வந்து பாஸ்ட் டென்ஸு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து டென்ஸு கிடையாது நான் ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி டென்ஸ் அப்படின்றது என்னன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னாக்கா வாக்கியத்தில் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது பார்த்தீங்களா வேர்ப்ஸு அந்த வேர்ப்ஸ் தான் வந்து என்னது டென்ஸை குறிக்கும் இந்த வேர்ப்ஸ் வந்து என்ன கிடையாது டென்ஸை குறிக்கக்கூடிய வேர்ப்ஸ் கிடையாது இதெல்லாம் வந்துட்டு வேர்புடைய பேசிக் ஃபார்ம்ஸு வேர்ப் என்னென்னலாம் இருக்குது என்னென்ன உருவத்தில் இருக்குதுன்றதை நம்ம கற்றுக்கிறோம் ஸோ அதை நான் அவங்க கொடுத்துருக்கேன் மெயின் வேர்ப்புக்கு வந்துட்டு ஒரு நாலு ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது அதை எப்படி நம்ம பேர் வைக்கிறாங்கன்னா ப்ரெசன்ட் ஃபார்ம் பாஸ்ட் ஃபார்ம் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஃபார்ம் அண்ட் ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ப்ரெசன்ட் ஃபார்ம் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி வார்த்தையாக பேசும் பொழுது ரொம்ப லெங்தியாக இருக்குது நான் உங்களுக்கு ஒரு வேலை வந்துட்டு நீங்கள் நோட் ஒன் பண்ணால் கூட நீங்கள் நோட்டில் எழுதும் பொழுது கூட ப்ரெசன்ட் ஃபார்ம்ஸ் வந்து ரொம்ப லெங்தியாக இருக்கும் அது எப்படி ஷார்ட் அன் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி யோசிக்கும் பொழுது இந்த மாதிரி சில டேர்ம்ஸ் கொடுத்துடலாம் இந்த டேர்ம் கொடுத்தோம்னா இது வந்து எதை குறிக்கும் அப்படின்னா ப்ரெசன்ட் ஃபார்மை குறிக்கும் வி டூன்னு கொடுத்தோம்னாக்கா பாஸ்ட் ஃபார்மை குறிக்கும்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ வி ஒன் ஐஎன்ஜி அப்படின்னு சொல்லி படிப்பாங்க சொல்லுங்க இப்போ நல்லா கவனிங்க இதில் நடக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான தப்பு என்னன்றதை நான் சொல்லிடுறேன் ஜென்ரலாக ப்ரெசன்ட் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா எல்லோரும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வி ஒன்னை மட்டும்தான் படிப்பாங்க இந்த அறுக்கு பார்த்திங்களா வி ஒன் எஸ் ஃபார்மு இதை யாருமே படிக்க மாட்டாங்க அவ்வளோ தூரம் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறதே கிடையாது அது டீச்சர்ஸாக இருந்தாலும் சரி ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி டீச் பண்ணும்பொழுது நாங்கள் உங்களுக்கு டீச் பண்ணும்பொழுது இந்த வ
சரிங்களா இப்போ இது உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்களே இதுவும் படிக்கிறதா இதுவும் படிக்கிறதா இந்த வாக்கியத்துலேயும் இப்போ தான் படிக்கிறாங்க இந்த வாக்கியத்துலேயும் இப்போ தான் படிக்கிறாங்க ஒரே ஒரே வேர்பு ஒரே வேர்டு ஆனால் ரேன் ரான் என்ன டிஃப்ரென்ஸு தமிழ் என்ன சொல்கிறோம் நான் வந்தால் ரேன் அவன் வந்தால் ரான் தமிழில் இருக்கா இன்னும் போயிட்டே போ இன்னும் போயிட்டேங்களே அவள் வந்தால் ரால் அவர்கள் வந்தால் ரார்கள் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டுக்கும் வேர்போடு அந்த ஃபினிஷிங் வந்து மாறிகிட்டே இருக்குது இது தாங்க வந்து இங்கிலீஷில் வந்து வி ஒன் வி ஒன் எஸ் ஆனால் தமிழில் உள்ளது மாதிரி நானுக்கு ஒரு சவுண்டும் அவனுக்கு ஒரு சவுண்டும் அவளுக்கு ஒரு சவுண்டும் அவளுக்கு ஒரு சவுண்டெலாம் அங்கே வராது இங்கிலீஷில் சிம்பிளாக ரெண்டே டிஃப்ரென்ஸ் தான் ஒன்று வி ஒன் எஸ் இன்னொன்று வந்து வி ஒன் சார் தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர்லாம் சப்ஜெக்டாக வந்தாங்கன்னா வி ஒன் எஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ப்ளூரல் ஃபார்ம்லாம் சப்ஜெக்டாக வந்தாங்கன்னா வி ஒன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால தான் இதுக்கு பேர் ப்ளூரல் வேர்ப் இதுக்கு பேர் சிங்குலர் வேர்ப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதான் சொல்கிறேன் இப்போ ஒன்றும் இல்லை நான் படிக்கிறாள் சொன்னால் அசிங்கமாக இருக்கிறது இல்லை அப்போது வி ஒன்றுக்கு பதிலாக வி ஒன் யூஸ் பண்ணால் அசிங்கமாக தான் இருக்கும் தப்பாக தான் இருக்கும் நீங்கள் தப்பாக படிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் இன்டர்நெட்டில் கூட நீங்கள் போய் சர்ச் பண்ணாலும் சரி மெயின் வெப்சைட்டுடைய ஃபார்ம்ஸ் நீங்கள் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா வி ஒன் மட்டும் தான் கொடுத்துருப்போம் அடுத்த டக்குனு வீட்டுக்கு போயிடுவோம் எதை சொல்லித்தர மாட்டான் வி ஒன் எஸ் ஃபார்மாக சொல்லித்தர மாட்டான் படிக்கணும்னு சொல்கிறேன் நான் நீங்கள் இதை படிக்கிறேன்னா வரக்கூடிய தவறை நான் சொல்லிடுறேன் நான் படிக்கிறாள் சொன்னால் அசிங்கமாக இருக்குது ரைட்டா அப்போ நான்னா படிக்கிறேன் தான் வரணும் அவள்னா படிக்கிறாள் தான் வரணும் அது போல் வி ஒன் எப்போ வரும் ப்ளூரல் சப்ஜெக்ட் இருந்தால் வி ஒன் வரும் சிங்குலர் சப்ஜெக்ட் இருந்தால் வி ஒன் எஸ் வரும் ஸோ சப்ஜெக்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் அதை மாற்றிக்கிறோம் இங்கேயும் தமிழில் இப்படி சப்ஜெக்ட் ஏற்ற மாதிரி தான் என்ன பண்ணுறாங்க வேறு பேர் மாற்றிக்கிறாங்க நான் தான் என்ன உங்கள்கிட்ட சொன்னேன் இங்கிலீஷ் அப்படின்றது இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ லாங்குவேஜ் அவ்வளோதான் இது வந்து நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி கிராமர்லாம் கிடையாது ஒரு மொழி தமிழில் எப்படி பேசுகிறோமோ தமிழில் எப்படி இப்போ எல்லா மொழியிலும் எப்படி பேசுகிறோமோ அதே போல் இங்கிலீஷ் மொழியிலையும் நம்மக்கூடிய புரிதல் தான் கொஞ்சம் தப்பாக இருக்கும் அதை நம்ம மாற்றிக்கலாம் சரிங்களா ஓகே அதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னாக்கா இந்த வி டூவும் வி த்ரீயும் வந்துட்டு ஒரே வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணும் பொழுது இப்போ மேடு வி டூ மேடு வி த்ரீயாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் நல்லா கவனிங்க ஒரு சென்டென்ஸில் ஒரு சென்டென்ஸில் வரக்கூடிய மெயின் வேர்ப் வந்து மெயின் வேர்ப்புடைய ஃபார்ம் வந்து வி டூலேயும் அப்படி தான் இருக்குது வி த்ரீலேயும் அப்படி தான் இருக்குது அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா இந்த கன்ஃபியூஷனை வந்து எப்படி நம்ம எரேஸ் பண்ணுறது சரி பண்ணுறது ரெக்டிஃபை பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வீ டூவாக இருந்தால் அந்த வீ டூ ஃபார்முக்கு முன்னாடி வேறு எந்த ஹெல்பிங் வேர்பும் இருக்கக்கூடாது என்னென்ன ஹெல்பிங் வேர்ப்ஸ் இருக்குது இதை நான் எழுதிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வந்து உங்களை உங்களுக்கு தெளிவாக டீச் பண்ணுவேன் இந்த ஹெல்பிங் வேர்ப்ஸ் இவ்வளோ தான் இருக்குது ஹெல்பிங் வேர்ப்ஸே இதில் ஏதாவது ஒரு வேர்டு வந்து கம்பல்சரியாக வீ டூக்கு முன்னாடி வரவே கூடாது அதே வி த்ரீயாக இருந்தால் கம்பல்சரிலி இதில் உள்ள இந்த தரில் பார்த்திங்களா ஆக்சிலரிஸு இதில் உள்ள ஏதாவது ஒரு வேர்டு வந்து இங்கே யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இதுதான் வீ டூக்கும் வீ த்ரீக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அப்புறம் இந்த இங்கே ஒரு வேர்ப்ஸ் இருக்குது நான் தனியாக எழுதியிருக்கேன் இந்த தனியாக ரீசன் என்னான்னு கேட்டீங்க அப்படின்னாக்கா இந்த ஹேவ் ஹேஸ் ஹேட்ன்ற டேர்ம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த டேர்ம்ஸ் இதே டேர்ம்ஸ் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஆக்சிலருக்கு கீழே இங்கேயும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது வந்து சில சமயம் என்ன ஆகாது அப்படின்னாக்கா வந்துட்டு புரியாது அது சில பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் என்னங்க இங்கேயும் வந்து ஹேவ் ஹேஸ்ன்னு இருக்குது ஆக்சிலரில் மெயின் வேர்ப்லேயும் ஹேவ் ஹேஸ் இருக்குது என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேட்கும் பொழுது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஹேவ் ஹேஸ் ஹேட்ன்ற வேர்ப் வந்து மெயின் வேர்பாகவும் வரலாம் வாக்கியத்தில் ஹெல்பிங் வேர்பாகவும் வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதனால தான் வந்துட்டு இந்த வேர்பை வந்து என்ன சொல்லிக்காம ப்ரைமரி ஆக்சிலரி அப்படின்னு சொல்லலாம் நான் ஆக்சிலர் நடத்தும் போது நான் ஒன்றா தெளிவாக பேசிடுவேன் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து தெளிவாக சொல்லிடுவேன் சரிங்களா அதே போல் தான் டூ வேர்ப்ஸ் டூ வந்து உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் டூனா செய் அப்படின்னு நடத்தும் இது வந்து செய்ன்றது ஆக்ஷனை குறிக்கும் அதனால் ஆக்ஷன் வேர்பு அப்படியாந்து இது 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 வந்து செயின்லாம் குறிக்காது இது இது வந்து என்னென்னாக்கா ஆக்சிலரி வேர்பு இது ஸோ இதே வேர்டை மெயின் வேர்பில் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆக்சிலர்லேயும் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதனால தான் இந்த வேர்பை வந்து நம்ம கொஞ்சம் தெளிவாக டீட்டெயிலாக படிக்கணும் நான் உங்களுக்கு வந்து மெயின் வேர்பில் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டேன் ஆக்சிலரி நடத்தும் பொழுது இந்த ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸையும் சொல்லிடுவேன் இந்த ஹேவுக்கும் அந்த ஹேவுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அதாவது ஒரு சென்டென்ஸில் வந்து ஹேவோ ஹேஸோ ஹேடோ இல்லை டூவோ டஸ்ஸோ டிட்டோ நம்ம பார்த்தோம்னா அந்த ஹேவ் ஹேஸ் ஹேட் அல்லது டூ